Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a jugar sobre simplemente una duda de cómo meter unos materiales en cuanto a, bueno, materiales que se han encontrado en internet y que vamos a aplicar nuestros modelos. Bueno, por ejemplo, aquí voy a poner un plano y simplemente ocupar un, un cubo de... 10 por 10 por 10 y bueno <coughs> yo aquí tengo una una galería que ya he adquirido de internet que son por ejemplo elementos como de este tipo todos estos materiales y bueno lo único que voy a hacer aquí es este aplicarlos en la escena y bueno para eso vamos a ir al editor de materiales bueno de inicio vamos a seleccionar nuestro motor de render en este caso es V-Ray bueno como he dicho vamos a desactivar los gamas siempre cuando estemos usando solid rocks y bueno vamos a posicionar en un una esfera para material para material y vamos a darle aquí en open material library bueno aquí de inicio ya yo voy a buscar los materiales algunos que ya tengo por ejemplo por aquí y bueno en este caso va a ser un por ejemplo un vamos a ver este material cómo se llama circular pavement vamos a poner este pavimento lo vamos a abrir aquí bueno esta parte de aquí ya nos ya nos lo está marcando ya así que lo que vamos a hacer es precisamente dar doble clic y bueno aquí lo que está pasando es que todos estos mapas son los que están perdidos realmente si los si le damos visualizar no, no se va a ver nada pero bueno precisamente esto es lo que vamos a explicar aquí por ejemplo ya tenemos el material lo vamos a buscar y bueno es este simplemente vamos a ir buscando los nombres por ejemplo aquí tenemos ya el difuso que es precisamente este lo vamos a redireccionar el especular que es este vamos a redireccionar también y el display pom display que es este bueno seguido esto lo voy a aplicar a la textura que tenemos por acá vamos a aplicar un poco de luz simplemente para poder visualizar vamos a poner una cámara, bueno en este caso utilizar una cámara física de V-Ray la voy a posicionar y bueno vamos a hacer un render y bueno aquí vamos a ver que precisamente ya nos está aplicando prácticamente el material que nosotros nosotros llamamos normalmente es muy común que los mapas se pierdan así que precisamente por eso hay que redireccionarlos y bueno aquí ya vamos viendo el trabajo del material por ejemplo hay otra forma cuando los mapas estén perdidos que es la bueno aquí le voy a bajar un poquito la calidad por ejemplo vamos a tener otro material vamos a por ejemplo no sé vamos a buscar algún otro por ejemplo este color fold y bueno aquí ya lo tenemos bueno me parece que en este caso creo que todos los mapas están están bien bueno aquí cuando eso pase bueno 
no tenemos ningún problema aquí lo voy a volver a aplicar pero bueno voy a hacer algunas modificaciones lo voy a convertir en una malla editable editable mesh y bueno voy a cambiar un poquito voy a seleccionar por polígonos y bueno lo voy a hacer que todo esté en el, la cara 1 en la 2 no, en la 3 no pero más la abre para que se vea bueno quiero que esto esté en el canal en el canal 1 y bueno precisamente lo seleccionaré todo y le voy a dar que quiero que esté en el canal 1 en este caso y bueno ya dejaremos de seleccionar y bueno cuando quieran meter otro material en otra cara que esté en su mismo layer o en su mismo objeto precisamente van a seleccionar la otra cara vamos a poner canal 2 por ejemplo queremos otra cara con otro material ponemos en el canal 3 y bueno aquí vamos a aplicar tres distintos materiales para eso nos vamos a ir a otra otra esfera y vamos a hacer un multimaterial que es este le damos descartar el material viejo le vamos a poner un nuevo nombre multimaterial por ejemplo y bueno aquí solo queremos tres le damos ok y bueno en el primero vamos a poner el que ya teníamos que es este ok en el otro lo vamos a renombrar igual mosaico pavimento bueno se lo vamos a poner aquí en pavimento mosaico que va en el canal 2 y algún otro material que vayamos a obtener vamos a ver aquí en estándar abrir la galería por ejemplo aquí por ejemplo esta piedra bueno vamos a obtener otro bueno por ejemplo este es un copacabana copacabana y bueno aquí está el copacabana simplemente es lo que les decía igual los materiales están perdidos y bueno en lugar de estarlos buscando lo único que vamos a hacer en esa ocasión que es otra forma de, redir de redireccionar los los materiales vamos a ir a customize mm, conf configure user paths y vamos a ir aquí en external files vamos a añadir en esta ocasión yo los tengo aquí y vamos a buscar precisamente la carpeta que es por ejemplo um, y bueno aquí tenemos ya los los que son los mapas le vamos a dar use path le vamos a dar ok bueno ahora sí lo que vamos a hacer es poner este material en esta parte de aquí le vamos a dar instance y bueno como ven aquí automáticamente ya se nos actualizó porque ya hemos actualizado lo que son los son los, los user pads y bueno ahora sí lo que voy a hacer nada más es aplicar ya con los debidos canales que ya configuramos en esta parte de acá vamos a aplicar por ejemplo aquí voy a orbitar y bueno ya tenemos lo que son todos los materiales en las caras por ejemplo se lo quiero visible lo quiero visible es esta bueno, en este caso el quiero visible también es este y bueno ya nada más sería lo que quedaría sería prácticamente configurar los el UV map pero bueno si sí es algo que tendrían que trabajar ustedes sin ningún problema vamos a hacer un render rápido y bueno así es como podemos aplicar los materiales que ya hemos 
adquirido de internet sean comprados o descargados de portales gratis y bueno eso es lo que quería compartir en esta ocasión espero les sirva, hasta luego